Hey guys, this is Shagun. Welcome to the Sky Trapper, a new education learning platform. Today we are going to discuss part fourth of first chapter, and also will know how women played an important role in French Revolution. As I said, women played an important role in French Revolution from the very beginning. French society में changes लाने में women को उनके rights दिलाने में बहुत ज़्यादा role था. जब पहली बार 1791 में National Assembly बनी थी, तब से लेके end तक women अपने rights के लिए fight करते रहे. उन्हें hope थी कि उनकी involvement से government पे pressure रहेगा और उनको उनके rights मिल पाएंगे. Women who belongs to third state had to work for a living. मतलब poor families से जब women belong करती थी, वो अपना घर चलाने के लिए छोटे-छोटे काम करती थी, like domestic servant मतलब लोगों के घरों में काम करना, फूल बेचना, सब्जियां बेचना, laundry का काम करना, तो ये सारे काम किया करती थी। और क्या था? Third की third state की जो girls थी, उनको right नहीं था पढ़ने का, school जाने का, सिर्फ first two states के लोग ही अपनी लड़कियों को school भेजते थे। फिर जब लड़की की पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो उनके हाथ पीले करा देते थे अरे मतलब शादी करा देते थे और फिर वो अपनी फैमिलीज की टेक टेक क्या करती थी और जो वर्किंग विमेन थी वो काम के साथ साथ घर के भी काम किया करती थी लाइक खाना बनाना पानी भरना ब्रेड के लिए लंबी से लाइन लगाना तो ये सब उनके काम थे तो ब्रेड के लिए लंबी से लाइन क्यों लगाती थी क्योंकि उस वक्त जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम हो रही थी प्राइजेस बढ़ रहे थे तो ये सारी कंडीशंस थी उस टाइम की दूसरी बात उनके जो वेजेस थे वो मेन के कंपैरिजन में कम थे पॉलिटिक्स में भी उनकी एंट्री बैन थी जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी उस टाइम भी वेमेन को उस वर्सलीस जो कोर्ट था उसमें जाने नहीं दिया गया था है ना तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके उनके अंदर बहुत गुस्सा था जिसकी वजह से उनके अपने क्लब्स बनने लगे वेमेन के क्लब्स बनने लगे कम से कम फ्रांस की डिफरेंट सिटीज में 60 क्लब्स बन चुके थे वेमेंस के उनमें से दो क्लब्स बहुत ही फेमस हुए मतलब जो सामने निकल कर आए जिनका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड दूसरा था रिपब्लिकन वेमेन तो ये दोनों फेमस क्लब थे उनकी डिमांड जो वो फुलफिल कराना चाहती थी बिल्कुल ध्यान से सुनना पहली डिमांड थी वेमेन को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए सेम एज मेन वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहती थी दूसरी डिमांड थी पैसिव सिटीजन का वोटिंग सिस्टम था याद करो 1791 में जिसमें सिर्फ वही वोट कर सकते थे जो टैक्स पे करते थे और जिनकी एज 25 से अबव हो तो भाई एक बात बताओ टैक्स तो वही पे करेगा ना जो जॉब करेगा अब औरतों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था तो क्या वो टैक्स पर टैक्स पे करती और क्या वो जॉब करती जब पढ़ाई नहीं की उन्होंने तो जॉब क्या करती है ना तो जब जॉब ही नहीं तो फिर टैक्स भी नहीं तो उन्होंने कहा भाई ये सब नहीं चलेगा हम जॉब करें या ना करें पहले तो हमें पढ़ाई का अधिकार दो और उसके बाद हमको उसके साथ साथ हमको वोट करने का भी अधिकार दो फिर तीसरी डिमांड थी कि और स्कूल खुलवाओ और गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी करवाओ देन उनकी चौथी डिमांड थी कि जैसे लड़कियों के पिताजी लड़की को फोर्स करते ना अब पढ़ाई होगी शादी करो तो आप लड़की को वो फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारा मन हो तो शादी करो जॉब करना चाहते हो जॉब करो मतलब नहीं भी जॉब करना चाहते लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए तो ये भी उनकी डिमांड थी अब पांचवी डिमांड थी शादी जो की है ना उसका पूरा लेखा जोखा कानून यानी कोर्ट के पास होना चाहिए लॉ से मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड थी कि अगर कोई मुसीबत आ जाए कम से कम इंसान कोर्ट के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को रख तो सकता है पता चला किसी की बीवी भाग गई किसी का पति भाग गया अब बैठे हैं मुंह बनाए तो इन्हीं सब सरकमस्टांसेस के लिए मैरिज को कानून के अंडर लाने की बात की गई और उसके बाद फिर उनकी नेक्स्ट डिमांड थी कि अब शादी तो हो गई उसके बाद क्या अरे भाई बच्चे नहीं डिवोर्स डिवोर्स को लीगल कराने की मांग की ताकि अगर दोनों में कोई एक भागना चाहता है तो भाग सकता है मतलब कैसे कानूनी शर्तों को पूरा करने के बाद कोर्ट से इजाजत ले ताकि बाद में कोई एक दूसरे को क्लेम ना कर सके और उनकी आखिरी डिमांड्स थी कि वेमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एज मेन इन जॉब सेक्टर मतलब इक्वल वेजेस नो भेदभाव इन मेल एंड फीमेल टैलेंट को देखकर उन्हें काम देना चाहिए ना कि जेंडर को देख तो ये सब उनकी डिमांड्स थी जो वो फुलफिल कराना चाहती थी जिस विमेन ग्रुप की अभी हमने बात की थी ना उसको फ्रांस में विमेन क्लब कहा जाता था जैसे कि जैकोबिन क्लब था ना उसी तरह से विमेन का क्लब था तो जो मैक्सिमिलियन था ना 1793 में उसने ये सारे क्लब्स विमेन के बंद करवा दिए थे जो विमेन प्रोटेस्ट करते थे उनको जेल में बंद कर देता था और कई लोगों को तो उसने मरवा भी दिया था तो ये सब होने के बाद भी वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रही थी उनके मूवमेंट्स चल ही रहे थे 
और फाइनली उनकी कुछ डिमांड्स पूरी भी हो गई थी लाइक एजुकेशन फॉर गर्ल्स वोटिंग राइट एंड मैरिज वाली डिमांड्स एंड ऑल लेकिन एक डिमांड थी जो पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली वो डिमांड पूरी होने में उनको 200 साल लग गए मतलब एटीन सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं और ट्वेंटी सेंचुरी में उनकी ये डिमांड पूरी हुई थी फाइनली इन नाइनटीन फोर्टी इन फ्रांस वो द राइट टू वोट उनको उनके अधिकार मिल चुके थे बच्चे दिस इमेज आई टुक फ्रॉम एन सी आर टी बुक बिकॉज दिस लेडी ओलम दी गुज वॉज एन एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ वेमेन एंड ऑल्सो वॉज अ फेमस साइट वी नॉट इवन हर्ड हर नेम एंड नॉट इवन प्रोनाउंस शी वॉज एन इंस्परेशनल फिगर ऑफ अर टाइम ये पॉलिटिकली एक्टिव हुआ करती थी जो भी फ्रांस में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी शी प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिमांड्स फॉर द राइट्स ऑफ वेमेन इन्होंने वेमेन के राइट्स के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे और जब वेमेन क्लब्स को बंद करा दिया था मैक्सिमिलियन ने तो इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था जिसका रिजल्ट ये था कि नेशनल कन्वेंशन ने इनको इनको मतलब एक ट्रेजन के आरोप में इनको मरवा दिया था ट्रेजन का मतलब बिट्रेड मतलब इन इन पे ये आरोप था कि ये अपने देश के खिलाफ जनता को भड़काना ये सब इन पे आरोप लगा के इनको फाइनली एग्जीक्यूट करा दिया इनको मरवा दिया ये बहुत गंदा काम किया शी वॉज अ ग्रेट लेडी एट दैट टाइम एंड वॉज ऑल्सो अ गुड राइटर एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही एक थी जो कि वेमेन के राइट्स के लिए बराबर लड़ती रही उनको सपोर्ट करती रही इसलिए हम इनके इमेज को स्पेशली यहाँ पर लाए थे ताकि इनके बारे में हम जान सकें ये डिक्लेरेशन है ओलम्डी गूस ने कुछ बेसिक राइट इसमें मेंशन किए हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये तुम्हारा पार्ट फोर था जिसमें हमने देखा कि आ, क्या इम्पोर्टेंट रोल था वेमेंस का फ्रेंच रिवोल्यूशन में और एक बात और जो पी है वो मैंने पार्ट फर्स्ट के कॉमेंट बॉक्स में पिन की हुई है वहाँ से डाउनलोड कर लेना क्योंकि क्योंकि तुम्हें रीड तो करना ही है ना बुक का जो भी मटेरियल है तो अगर पीडीएफ से रीड करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया है जो इम्पॉर्टेंट है एंड जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी मेंशन किया है एक्सप्लेन किया है वहाँ पे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना